வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி திமுக தலைவர் கருணாநிதி அவர்களின் சட்டமன்ற பேரவை வைர விழா நிகழ்ச்சி நேற்று முன்தினம் நடந்து முடிந்திருக்கிறது அகில இந்திய தலைவர்கள் பீகார் முதலமைச்சர் இதில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் திமுக தலைவரின் அறுபது ஆண்டு கால சட்டமன்ற பணியை பாராட்டும் ஒரு பெரும் நிகழ்வு என்றாலும் அதில் பேசப்பட்ட செய்திகள் சமகால அரசியலில் இந்தியா எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தமிழகம் எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழல் இதை பற்றி அதிகம் பேசப்பட்டிருக்கிறது இதில் முக்கிய இலக்காக இருந்தவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சனத்துக்கு கடும் ஆளானது மத்திய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி தமிழகத்தில் இல்லாத தமிழகத்தில் பெரும் சக்தியாக இல்லாத ஒரு இயக்கத்தை பெரிதுபடுத்தி இந்த விமர்சனங்கள் வருகிறதா என்கிற கேள்வி இருக்கிறது பாஜக மீது முன்வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்களுக்கு அந்த கட்சியின் சார்பில் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களும் பதிலளித்திருக்கிறார்கள் நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் வய வைர விழா அல்ல வயதானவர்களின் விழா என்ற வகையில் அவர்கள் பேசியிருப்பது கூட விமர்சனத்துக்கு ஆளாகியிருக்கிறது இதை பற்றி வாதிக்கலாம் நம்மோடு அஇஅதிமுகவின் திரு அன்வர் ராசா திமுகவின் தமிழன் பிரசன்னா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திரு கனகராஜ் இவர்களோடு மதுரையிலிருந்து திரு சீனிவாசன் விரைவில் இணைகிறார் வணக்கம் வணக்கம் திரு அன்வர் ராசா மத்திய அரசு இந்தியாவை ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு அப்படின்ற இடத்திலிருந்து மதச்சார்புள்ள நாடாக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளில் இறங்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி மு க ஸ்டாலின் மிக கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கிறார் மாற்றிறைச்சி தடை விவகாரம் ஒரே கலாச்சாரத்தை திணிக்கும் முயற்சி என்று பல தரப்பிலிருந்து இதற்கான கண்டனங்கள் வருகின்றன சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சியிலும் கூட அதுதான் பெரிதாக பேசப்பட்டது ஆனால் மாற்றிறைச்சி விஷயத்தில் அல்லது மற்ற விஷயங்களில் அஇஅதிமுகவுக்கு இதை விமர்சிப்பதில் ஒரு தயக்கம் இருக்கிறதா இன்றைக்கி வரையிலும் கூட தமிழக அரசின் நிலை என்ன என்பது பற்றி சொல்லப்படலை இல்லை விமர்சனம் செய்வதற்கு தயக்கம் எல்லாம் இல்லை நான் கூட இதற்கு முன்பு ஒரு இந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியில் சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்கள் அதை ஏற்கவில்லை எங்களுக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை என்று எங்கள் துணை சபாநாயகர் நம்முடைய ப தம்பிதுரை அவர்கள் கூட சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதாவது எப்போதோ சொல்லியிருக்க வேண்டியது இவ்வளவு காலம் கிடந்து இவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது இது வந்து மதச்சார்பற்ற நாடு என்ற அந்த தன்மையிலிருந்து ஒரு மதம் ஒரு கொள்கை ஒரு ஆட்சி என்கிற அந்த இலக்கை நோக்கி இவர்கள் பிஜேபி நம்ம எல்லாம் அழைத்து கொண்டு செல்கிறார்கள் என்பது பல முறை எங்களால் பேசப்பட்டிருக்கிறது நாடாளுமன்றத்தில் பேசப்பட்டிருக்கிறது நான் கூட இது குறித்து பேசியிருக்கிறேன் இந்த தாதிரி சம்பவம் இதற்கு ஒரு முக்கியமான உதாரணம் மாட்டிறைச்சி சம்பவத்திற்கு தாதிரியில் அந்த ஹக்கை அடித்து நூறு பேர் சேர்ந்து அடித்து உதைத்து அப்போது கொன்று விட்டார்கள் ஏராளமான சர்ச்சைகள் இடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கெல்லாம் பிறகுதான் வந்து மைனாரிட்டி மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி இந்த ஆட்சி அரசு இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பினையை டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலில் தந்தார்கள் அதாவது டெல்லி சட்டசபை தேர்தலில் தந்தார்கள் அதாவது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஏழு இடங்களில் வெற்றி பெற்ற பிஜேபி ஏழுக்கு ஏழில் வெற்றி பெற்ற பிஜேபி அதற்கு பிறகு நடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மூன்று இடங்களை தான் கைப்பற்றியது அறுபத்தி ஏழு இடங்களில் நம்முடைய ஆம் ஆத்மி கட்சி அதை வென்றது இதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் இது அந்த மதச்சார்பற்ற தன்மையை எதிர்த்து அந்த மைனாரிட்டி மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பு தான் டெல்லியில் வழங்கிய தீர்ப்பு டெல்லியில் வேறு தீர்ப்பு வந்தது பீகாரில் வந்த தீர்ப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தில் வரல எனவே நீங்க டெல்லி போன்ற ஒரு நகரத்தின் தீர்ப்பை டெல்லியில் அதற்கு பிறகு நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் பிஜேபி வெற்றி பெறவும் தானே அது வெற்றி பெற செய்தது நான் நான் எதற்கு என்ன சொல்கிறேன் என்றால் டெல்லியினுடைய அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகுதான் பிரதமர் வந்து எல்லோரையும் அழைக்கிறார் சிறுபான்மை மக்களை அழைக்கிறார் அந்த நம்முடைய பாதிரியார்களெல்லாம் அழைத்து ஒரு மீட்டிங் கூட்டம் நடத்தி நாங்கள் உங்களுக்கு எதிரான ஒரு நிலையின் போது காட்ட முயற்சிக்கிறார் இது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு ஒன்று ரெண்டு இல்லை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டது ஒரு பிஜேபி எம்பி ஒரு நோன்பாளி அதாவது நோன்பு பிடிக்கின்ற ஒரு முஸ்லீம் பையனுடைய வாயில் இதை வைத்து திணிக்கிறார் நம்முடைய பிரதமர் விளக்கம் தந்தார் தொடர்ந்து எல்லோ எல்லாருக்குமான வளர்ச்சி அப்படின்ற முழக்கங்களும் முன்வைக்கப்படுது ஆனால் ஒரு பிஜேபி எதிர்ப்பு அரசியலை தமிழ்நாட்டில் திமுக கட்டமைக்கிறது இது தமிழ்நாட்டு அளவில் இந்த உத்தின்றது எந்த வகையில் பயன்படும் அதை அதிமுக எப்படி பார்க்கிறது இல்லை நாங்களும் வந்து வந்து அரசு மத்திய அரசு மாநில அரசு என்கிற அளவில் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறோம் எதிர்ப்பதற்கும் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம்
போன்று பிஜேபி எங்களுடைய தோழமை கட்சி அல்ல பிஜேபி எங்களுடைய எதிர்கட்சி தான் தொடர்ந்து பிஜேபி நாங்கள் எதிர்த்து தான் வந்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக எந்த தேர்தல் வந்தாலும் பிஜேபி நாங்கள் எதிர்த்து தான் நிற்போம் அதில் ஒன்று எந்த சந்தேகமும் இல்லை ராகுல் காந்தி அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய துணைத் தலைவர் ஒரு பினாமி ஆட்சி பிராக்சி கவர்மெண்ட் நடத்த பார்க்கிறாங்க ஒரு மறைமுக ஆட்சியை நடத்துவதற்கு முயற்சிக்கிறாங்க நடத்துறாங்க அவருடைய நோக்கம் என்னவென்றால் வந்து பிஜேபியை தாக்க வேண்டும் என்பது பிஜேபி அட்டாக் பண்ண வேண்டும் என்பது அவருடைய நோக்கம் அதற்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பினாமி ஆட்சி நடக்கிறதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அது அவருடைய நோக்கத்திற்கு சான்றாக இணங்கி போறீங்கன்றது தானே அவர் சொல்றாரு இல்லை இணங்கி ஒரு அரசு ஒரு அரசோடு இணங்கி போடுவது தவறு இல்லையே காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் அரசோடு திமுக வந்து ஆட்சி இங்கு இருந்தபோது பல நிலைகளில் இணங்கி போனதில் தவறு இல்லையே திமுக வந்து ஒரு சில நேரங்களில் தங்களுடைய உறுதிப்பாட்டை வெளி வெளிக்காட்டுவதற்காக சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தரவில்லை என்பதற்காக நாங்கள் ஒரு கண்டன பொதுக்கூட்டத்தை நடத்துவோம் மதுரையில் என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிறகு அதிலிருந்து பின்வாங்கியது அது அதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசோடு அரசு ஒத்து போவதற்கான உதாரணமே தவிர அது பயந்து நடுங்குறது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அதே போல நாங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தோடு இணக்கமான ஒரு உறவை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் அவ்வளவுதான் அது பிஜேபி க கட்சியோடு அதிமுகவுக்கு கொள்கை ரீதியான பெருத்த வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன அதிமுக சார்பற்ற கொள்கையுடைய கட்சி இல்ல அதுல மாற்று கருத்து இல்ல அது கடந்த காலத்துல வந்து பல நேரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இப்ப வந்து ஒரு மாற்றிறைச்சி விவகாரம்னு தலை தூக்குறப்ப இரண்டு அம்சங்கள்ல எல்லா மாநிலங்களும் இருக்கின்றன நம்முடைய அண்டை மாநிலம் கர்நாடகா எதிர்க்கிறது கேரளா எதிர்க்கிறது புதுச்சேரி எதிர்க்கிறது சொல்ற காரணம் மாநில உரிமையில் தலையீடு மாநிலங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டியது நீங்க சரிங்கன்னு சொல்றாங்க அதற்காக முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டை கூட்டுறாங்க சட்டமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தை பினராயி விஜயன் கூட்டுறார் ஆனால் தமிழக அரசின் சார்பில் முதலமைச்சர் சார்பில் இது எங்கள் அதிகாரபூர்வமான ஒரு கருத்து இதுவரையிலும் அறிவிக்கப்படலையே சொல்லுவாங்க அதுக்கு உரிய நேரம் வரும்போது கண்டிப்பாக அது தெரிவிக்கப்படும் முதலமைச்சரை சொல்லுவார் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இப்ப நாங்கள் சொன்ன கருத்துக்கு முதலமைச்சர் எங்களை அழைத்து நீங்கள் ஏன் இப்படி கருத்து சொல்ல சொல்லவில்லையே நாங்க நாங்க தம்பிதுரை அண்ணன் சொன்ன கருத்தோ அல்லது நான் சொன்ன கருத்தோ அல்லது சி வி சண்முகம் அவர் சொன்ன கருத்தோ கருத்துக்கள் எல்லாம் மீடியாக்களே வந்திருக்கின்றன எங்களுக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை நாங்கள் இதை எதிர்க்கிறோம் என்று பகிரங்கமாகவே சொல்லியிருக்கிறோம் நம்முடைய கொள்கை இது அல்ல என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களை அழைத்து நம்முடைய கொள்கை இது அல்ல என்று ஒன்றும் சொல்லவில்லையே அதனால் அதற்கு வேண்டிய தருணத்தை எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் திரு கனகராஜ் அன்பர் ராஜா அவர்கள் வந்து இணக்கம் அரசுகளுக்கு இடையிலான அரக்கம் ஆனால் கொள்கை ரீதியான உறவு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அவர் முன்வைக்கிற விளக்கம் உங்களுக்கு ஏற்படையதா இருக்கா திரு அன்பர் ராஜா அவர்கள் மீது எனக்கு பெரிய மரியாதை உண்டு அதனால நான் வந்து வார்த்தைகளை ரொம்ப தயங்கி பேச வேண்டிய இருக்கு நான் என்ன கேட்கிறேன் தமிழகம் முழுவதும் வறட்சியால் இவ்வளவு பெரிய நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கிற போது தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய நிதி நிலையை மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிற போது மத்திய அரசாங்கம் செய்திருப்பது மிகப்பெரிய வஞ்சனை இல்லையா இது குறித்து தமிழக அரசு நாங்கள் கடிதம் கொடுத்தோம் என்பதை தாண்டி ஏதாவது பேசி இருக்கிறதா எய்ம்ஸுக்கு அஞ்சு இடம் சொன்னோம் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னால் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என்று கடிதம் எழுதியிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் கொடுக்குறீங்க அந்த டோனில் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்களா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் மெட்ரிக் படிக்கிற தாழ்த்தப்பட்ட பகுதி மாணவர்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஸ்காலர்ஷிப்பை நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அதுக்கான முறை வந்து நீங்கள் இணக்கமாருங்க எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை அந்த குரல் அந்த டோன் எப்படி இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அதே போல் நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இது ஒரு பதினாறாயிரம் கோடி எங்களுக்கு கொடுக்கலைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதில் ஒரு பகுதி தமிழகம் இவ்வளவு வறட்சியால் கிராமப்புறங்கள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்க இந்த சூழலில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி லட்சம் கோடி ரூபா கொடுக்கல நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் உங்கள் கவர்மெண்ட்டை ஜனங்கள் திட்டுறாங்க வெளியில் போய் மத்திய அரசாங்கம் எனக்கு பணம் கொடுக்கலன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கணுமா வேண்டாமா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இந்த அரசாங்கம் அரச மாற்றிற சிவகாரத்தை கூட தம்பிதரை சொல்கிறார் எங்கள் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சொல்கிறேன் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் சொல்கிறார் எங்கள் கருத்தை முதலமைச்சர் மறுக்கலை கண்டிக்கலை மறைமுகமாக அதை சொல்லாதனால ஏற்கிறார் அப்படி தானே பொருள் அதாவது ச சட்டமன்ற சாரி அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் வந்து பகிரங்கமாக எல்லா அமைச்சர்கள் முன்னாலேயும் மத்திய அரசாங்கத்தை நீங்கள் விமர்சிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னதாக ஒரு செய்தி வருகிறது அதுக்கு பின்னால் கிட்டத்தட்ட எந்த விதமான விமர்சனமும் வரலை 
இது சிறுபான்மையினர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் என்று நான் பார்க்கல கிராமப்புறத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை நொறுக்கி போடுகிற மிக மோசமான ஒரு 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 தாக்குதல் அந்த தாக்குதல் வருகிற போது தமிழகத்தில் அஇஅதிமுகவினுடைய அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு என்று அரசாங்கம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருக்கணுமா இல்லையா கடந்த காலத்தில் செல்வி ஜெயலலிதா இருந்தபோது அப்படி பேசினார்களா இல்லையா நாங்கள் வேற ஒன்றும் கேட்கல தெரியுமா உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட சொன்னாங்களான்னு தெரில அதிமுக அன் அம்மா அதிமுக புரட்சி தலைவி அம்மா இவர்கள் உட்பட ஒரு ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்டில் இது தவறு இது 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 வாபஸ் வாங்கணும்னு கேட்குறதுக்காக பேசுனா நீங்கள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பிரிவினரும் என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை அதற்கு முன்பாக இவர்களோடும் எங்கள் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் தொல ஜி ராமகிருஷ்ணன் இவர்களோடும் பேசினார் இவங்க தரப்புல யாரும் போன் எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் தரப்புல எல்லாத்தையும் சொன்னதை கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுட்டாரு நான் என்ன கேட்கிறேன் ஒரு குறைந்தபட்சமாக இதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் என்று பதிவு செய்வதற்கு கூட இவர்கள் முன்வராத நிலை இருக்கிறது என்பதுதான உண்மை திரு பிரசன்னா அவர்கள்கிட்ட கேட்கலாம் ஒரு காவி மயமாக்கும் முயற்சி நாட்டில் நடக்கிறது ஒற்றை கலாச்சாரத்தை திணிக்க பார்க்கிறார்கள் அப்படின்றது கொள்கை ரீதியாக நீங்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்ச்சியான நிலைன்னு கூட அண்மை காலத்தில் சொல்லலாம் ஆனால் திடீர்னு ஒரு ஆன்டி பிஜேபி ரெட்டாரிக் ஒரு பிஜேபி அரசினுடைய மத்திய அரசின் மீது காட்டமான விமர்சனத்தை செய்வது பிஜேபி அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளை விமர்சிப்பது அப்படின்றதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் என்ன சாதிக்க முடியும் இது தமிழ்நாட்டினுடைய சாதிப்பது அல்லது அகில இந்திய அளவில் சாதிப்பது என்பதையெல்லாம் தாண்டி நான் பெரிதும் மதிக்கின்ற பாசத்திற்குரிய அக்கா தமிழிசைக்கும் இன்னும் பெரிதாய் மதிக்கின்ற பாசத்திற்குரிய அண்ணன் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் ரெடுவருக்கும் நான் கேட்கிற கேள்வி நீங்கள் பயன்படுத்துகிற டூத் பேஸ்டில் உப்பு இருக்கா என்பதுதான் என்னுடைய சந்தேகம் பாவிகள் என்று யாரை சொல்லுகிறீர்கள் பாவிகள் என்று மகா பாவிகள் சொல்லுகிறீர்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு சிறுபான்மையினன் தாடி வைத்து தொப்பி போட்டிருந்தால் அவன் இந்த நாட்டை விட்டே வெளியேற வேண்டும் நரேந்திர மோடிக்கு வாக்களிக்காவிட்டால் என்று சொன்ன வாய் என்னுடைய சாப்பிடுகிற உரிமையில் நீ இதைத்தான் தின்ன வேண்டும் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி சர்வாதிகார எதேச்சை போக்கை ஜனநாயக மாண்பை குலைக்கிற எல்லா சமூக நீதிகளையும் புறக்கணித்து நான் வைப்பதுதான் சட்டம் என்று சொல்லுகிற எல்லாவற்றிலும் வளர்ச்சி என்று சொன்னவர்கள் இன்றைக்கு வளர்ச்சியை புறம் தள்ளி அந்த இந்தி இந்து இந்துத்துவா என்கிற முப்பெரும் கொள்கையில் இந்தியாவை ஒற்றை போர்வையில் மாற்ற நினைக்கிற இந்திய ஜனநாயகமும் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய மாண்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய அரசியலமைப்பு கொடுத்திருக்கிற மதச்சார்பின்மை என்கிற வார்த்தையை குளிதோண்டி புதைக்கிற மகா பாவிகள் இப்படி தமிழகத்தில் இருக்கிற ஒரு மாபெரும் தலைவரையும் அந்த இயக்கத்தையும் பார்த்து பேசுவதற்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்பதனுடைய முதல் கருத்து இவர்களை இவ்வளவு ஆழமாக விமர்சிக்கிறோம் என்பது அல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என் அண்ணா அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் மதத்திற்கோ சிறுபான்மையின மக்களுக்கோ மாநில சுயாட்சிக்கு ஏதேனும் பங்கம் வந்தாலோ அதை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கிற முதல் ஆளாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்கள் சொன்னீர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவருடைய வைர விழா என்பது அந்த ஒரு மாபெரும் மேடையில் மாபெரும் தலைவர்கள் வந்தார்கள் அந்த அந்த கட்டமைப்பே ராகுல் காந்தியில் தொடங்கி நம்முடைய இவருடைய ஓமன் வரைக்கும் மேற்கு வங்கத்தினுடைய மம்தாவை பிரதிநிதி என்னுடைய பிரதிநிதியாக பேசிய ஓமன் வரைக்கும் அதை தாண்டி நிதிஷ்குமார் ஆகட்டும் அவர்கள் எல்லோரும் சொன்ன ஒற்றை வரி அதுதான் இத்தனும் ஃப்ரெட்ரிக் ஓமன் சொன்ன சொன்னார் நான் என்ன சாப்பிடுகிறேன் என்பதை நீ யார் முடிவு செய்வது நான் எங்கே வாழ வேண்டும் என்பதை நீ யார் முடிவு செல்வது நான் என்ன உடை உடுத்த வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு நீ யார் என்கிற கேள்வியை தொடர்ச்சியாக வைத்தார் இந்த நிலையை தான் நாங்கள் இன்றைக்கு எதிர்க்கிறோம் இங்கே அடையாளம் காணப்படுவதோ அடையாளம் இல்லையோ அல்ல இந்தியாவில் எந்த மூலையில் சிறுபான்மையின மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் அதற்கு குரல் கொடுக்கிற இயக்கமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும் அதை அண்ணாவிற்கு பிறகு தலைவர் கலைஞர் செய்தார் தலைவருக்கு பிறகு இன்றைக்கு மிக தெளிவாக செயல் தலைவர் அண்ணன் தளபதி முன்னெடுக்கிறார் ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த சம்பவம் திரு அன்வர் ராசா வைர விழா மத்திய அரசுக்கு எதிரானது அப்படின்ற ஒரு கொள்கை பேச்சு அப்படின்றத கடந்து பார்த்தா அதிமுகவில் சில குழப்பங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு வலுவான ஒரு கூட்டணியை கட்டமைக்க பார்க்குறாங்க 
இது தொடர்பாக உங்கள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மோடு திரு சீனிவாசன் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நிர்வாகி திரு சீனிவாசன் நம்மோடு தொலைபேசி இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சீனிவாசன் திரு பிரசன்னா முன்வைத்த விமர்சனத்தையும் மற்றவர்களுடைய விமர்சனங்களையும் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க வைர விழா தொடர்பான ஒரு சர்ச்சையில் அது மத்திய அரசின் கொள்கைகளை விமர்சிக்கக்கூடியதாக அணுகுமுறை விமர்சிக்கக்கூடியதாக அது அமைந்திருந்தது அது தொடர்பாக அந்த விமர்சனத்துக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய வகையில் பேசும்போது காவிகள் பாவிகள் அப்படின்ற சொல்லாடல் அல்லது பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பயன்படுத்திய அது வைர விழா அல்ல வயதானவர்கள் விழா என்று சொல்வது அப்படின்றது உங்கள் மீதான காத்திரமான விமர்சனங்களுக்கு பதில் சொல்லாமல் ஒரு வார்த்தை விளையாட்டுகள்ல அதை கடந்து போக பாக்குறீங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இல்ல இங்க நான் மதுரையில இருந்து பேசுகிறேன் சில தொழில்நுட்ப காரணங்களால நண்பர் தமிழன் பிரசன்னா மற்றும் அங்க இருக்கிற நண்பர்கள் பேசியதை என்னால முழுவதுமாக கேட்க முடியவில்லை ஆனாலும் கூட நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்விக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வைர விழா என்பதையே கூட இன்னமும் விரிவாக நடத்தி இருக்கலாம் என்றுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக என்னை போன்றவர்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம் எப்போது கலைஞர் அவர்களை நாம் ஒரு தமிழ் தலைவர் தமிழின தலைவர் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டோமோ கலைஞர் அவர்களுக்கு என்று ஒரு சிறப்பு உண்டு அரசியல் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் முற்றிலும் வேறு வேறான நிலைகளை கொண்ட கட்சிகள் தான் நாம் ஒருவரை ஒருவர் விமர்சனம் செய்து கொள்கிற கட்சிகள் தான் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அதே சமயத்துல தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ஒரு முதிர்ந்த அரசியல் தலைவர் பதிமூன்று முறைக சட்டமன்றத்திற்கு தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு அறுபது ஆண்டு காலம் சட்டமன்ற பணி செய்த தலைவர் என்கிற ஒரு பெருமை இந்தியாவில் வேற எந்த ஒரு அரசியல் தலைவருக்கும் இல்லை என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் அதனால இன்னும் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த கட்சி அரசியலை விட்டு மீண்டு இதை ஒரு பெரிய கண்ணோட்டத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி நடத்தியிருக்க வேண்டும் என்று தான் நான் இதை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அவர்கள் எல்லா மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர்களையும் அழைத்திருக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை கூட அழைத்திருக்கலாம் இந்த இடத்துல அவங்க திமுக அண்ணா திமுக என்று பார்த்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வட இந்தியாவெல்லாம் கூட ஒரு ஆட்சி மாறி இன்னொரு ஆட்சி வரும்போது அந்த முந்தைய முதல்வர் அவர்கள் அந்த சீனிவாசன் நீங்க ஒரு பரந்த பார்வையில நீங்க சொல்றீங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரையோ முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களையோ அந்த விழாவுக்கு அழைத்தால் வரக்கூடிய நிலையிலேயோ போகக்கூடிய நிலையிலேயோ தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கலாச்சாரம் அரும்பிடிச்சு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்களா இல்லை இப்போ அழைக்கவே இல்லை என்பதை விட நாங்கள் அழைத்தோம் அவர்கள் தான் வரவில்லை என்று சொல்வதற்காக திமுக ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கமல்ல இன்னும் சொல்ல முடியாது ஒரு சம்பிரதாயத்தை செய்யணுன்றீங்களா இல்லைங்க ஜனாதிபதியவே அழைத்திருக்கலாம் துணை ஜனாதிபதி அழைத்திருக்கலாம் நான் என்ன சொல்றேன் தமிழுக்கு ஒரு பெருமை எப்படி அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஜனாதிபதி ஆகும் போது ஒரு தமிழர் ஜனாதிபதி ஆகிறார் என்று சொல்லி நாம் அதை ஒரு பறந்துபட்ட கண்ணோட்டத்துல பார்த்தோமோ அதுபோல கலைஞர் அவருடைய விழாவை கூட கட்சிகளை தாண்டி நடத்தி இருக்க கலாமுக்கான அரசியல் என்பது கலாம் வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு ஐகான் கலாம் வந்து கட்சிகளை கடந்தவர் கலாமுடைய அரசியல் என்பது வேறு மாதிரியான அரசியல் கலாம் அரசியல் என்பது இங்க இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு நேரடியான எதிரான அரசியல் இல்ல எனவே இந்த ஒப்பீடு சரியான கேள்வி வருது ஏன்னா கலாமை காங்கிரசும் ஏற்றுக்கொண்டது பிஜேபியும் ஏற்றுக்கொண்டது ஆனால் இங்க தமிழ்நாட்டில் காலம் காலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கைக்காக ஒரு அரை நூற்றாண்டு காலத்துக்கு மேல ஒரு பொது வாழ்க்கையில் இருந்தவங்க ஒருத்தங்களை அது மாதிரி அரசியல் கலப்புகளை கடந்து ஏற்றுக்கொள்ற மனோபாவம் வந்துருச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா ஏற்றுக்கொள்வது என்று நான் சொல்லவில்லைங்க நான் திமுகவினுடைய விழாவில் கலந்து கொள்வது என்பது திமுகவினுடைய கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று அர்த்தம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த விழாவில் காங்கிரஸ் கலந்து கொண்டிருக்கிறது கம்யூனிஸ்டுகள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் திமுக கொள்கை அப்படியே திட்டமாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர்களுக்குள் வேறுபாடும் உண்டு இரண்டு கட்சிகளுக்கு இடையில கருத்து வேறுபாடுகள் கொள்கை ரீதியான வேறுபாடுகள் இருப்பதனால் தான் இரண்டு கட்சிகளாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே வருகிறது ரெண்டு ஒரே மாதிரி சிந்திச்சா ஒன்னு திமுக ஒன்னு இன்னொரு கட்சிக்கு திமுக டூன்னு பேர் வச்சிடலாம் நான் சொல்ல வருகிற கருத்து என்னவென்று சொன்னால் இந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய தலைவருடைய வைர விழா என்று அவர்கள் எப்போது தீர்மானித்தார்களோ அப்போது இன்னும் பறந்துபட்ட அளவில் அவர்கள் சிந்தித்திருக்கலாம் என்பதுதான் ஒரு மன ஆதங்கமாக பதிவு செய்கிற அந்த விழாவை இவர்கள் கட்சி சார்ந்த அரசியலுக்கும் இவர்களது தேர்தல் கூட்டணிக்குமான ஒரு ஒத்திகை பார்க்கிற நிகழ்ச்சியாக அவர்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்பது பாவிகள் பாவிகளுக்கும் நீங்க வைர விழா வயதானோர் விழாவுக்குமே நீங்க இன்னும் வரல திரு சீனிவாசன் வைர விழா வயதான விழா என்பது இன்று கூட பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் என்று விருதுநகரில் நடந்த சந்திப்புல அவர்கள் வயதானவர்கள் விழா என்று சொன்னது இது வயதான கட்சிகள் அவர்கள் வந்து நீர்த்து போன ஒரு கொள்கைகளை சார்ந்தவர்கள் இப்படி ஒ
அதனால சொல்ல வந்து அர்த்தம் என்பது வயதான ஒரு தத்துவம் சித்தாந்தம் கொள்கைகள் அது போன்ற பழைய பார்வையிலே நடக்கிற இயங்குகிற அமைப்புகள் என்ற அடிப்படையில் தான் அவர் சொன்னார் காவிகள் பாவிகள் என்பதும் கூட ஏதோ எதுகை மூனைக்காக சொன்னது போல தெரிந்தாலும் கூட அதுல கூட அர்த்தம் இருக்கிறது காவி என்கிற வார்த்தையே நம்ம தேசிய கொடியில கூட காவி இருக்கிறது இந்த நாட்டுல தியாகத்தை குறிக்கிற ஒரு நிறமாக காவி பார்க்கப்படுகிறது அதை திமுகவினுடைய தலைவர் இதை காவிமயமாக்க பார்க்கிறார்கள் என்று ஒரு அரசியல் சாயம் பூசி பேசும்போது அதை வந்து இவர் அதை எதிர்த்து சொல்வதற்காக பாவிகள் ஆட்சியை விட காவிகள் ஆட்சி நல்லதுதான் என்று எங்கள் தலைவரும் தனது எதிர்வினை ஆட்சி இருக்கிறார் என்றுதான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர இதுல வேற ஒன்றும் விரிவாக உள்ளர்த்தம் இருப்பதாக அரசியல் உள்ளர்த்தம் இருப்பதாக நான் பார்க்கவில்லை நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க திரு கனகராஜ் இல்ல அதான் நான் இந்த விஷயத்துக்குள்ள போக வேண்டாம்னு நினைச்சேன் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிதானம் தாண்டி அவர் அதை பேசினார் என்றுதான் என்னால் பார்க்க முடிந்தது பிறகு வந்த விமர்சனங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அவங்க சகோதரி தமிழிசையை பொறுத்தளவில் அவங்க இந்த எதுகை மோனை அல்லது வந்து இப்போ அவங்க உடனடியாக ஒன்று சொன்னாங்க ஜல்லிக்கட்டு சமயத்தில் கூட ஒன்று சொன்னாங்க பீட்டாவை நாங்கள் தடை பண்ணுறதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் யோசிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்படி பேசுவாங்க இதில் என்ன இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு கோபம் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அதாவது இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்குது அவங்க இப்போ தொடர்ச்சியாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இஃப்தார் விழாவுக்கு எங்களை கூப்பிடல அதுக்கு முன்னால் இதுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் அவங்க எழுதி போட்டிருக்காங்க அது அதாவது வந்து இப்போ நீங்கள் காவி அப்படின்னு சொன்னால் அது உயர்ந்ததுன்னு சொன்னார் காவியினா உயர் தியாகத்தின் சின்னம் தியாகத்தின் சின்னம்னு சொன்னார் ஆனால் அது ஆர் எஸ் எஸ் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற காவி என்றால் அது வந்து பாவின்னு அவங்க சொன்னாங்கல்ல அதனுடைய சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி அதுக்கு பொருந்தும் நீங்க இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் தம தம நீங்க வந்து மரியாதைக்குரிய சீனிவாசன் அவர்கள் மறுக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாநில இந்த மாதிரி ஃபெடரல் செட்டப்ப ஆர் எஸ் எஸ் கூடாது என்கிறது யூனிட்டரி சிஸ்டம் தான் நம்ம நாட்டுக்கு பொருந்தும் எனவே இதை உடனடியாக அரசியல் சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று அது பேசியிருக்கு தேசிய கொடியை பற்றி கூட அவர் சொன்னார் இன்றைக்கு அவர்கள் அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க தேசிய கொடியை நீங்கள் எப்போ மதிக்க ஆரம்பிச்சிக்க ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு முன்னால் வர நீங்கள் தேசிய கொடியை அவமானம் செய்தீர்கள் நீங்கள் இன்னைக்கு அப்படி யாராவது ஒருத்தர் சொன்னதாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே அதை ஃபிசிக்கலாக அட்டாக் பண்ணுற ஏற்பாடை பண்ணுறீங்க பல பேர் கொலை பண்ணா என்ன சொல்லுவோம்னா கொலகார பாவின்னு சொல்லுவோம் ஆனா ஒரு கொலையை தான் செய்துவிட்டு அதை மற்றவர்கள் பக்கம் திருப்புகிற ஒரு கேரக்டர் இருக்கா என்பது நான் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எக்ஸ் ஒயில்லாம் சொல்ல திருப்பூர்ல மாரிமுத்து கொலையா இருக்கட்டும் அல்லது தென்காசியில ஆர் எஸ் எஸ் அலுவலகத்தில் நடந்த குண்டுவெடிப்பாக இருக்கட்டும் மாலேகான் மக்கா மஜித் சஞ்சதா எக்ஸ்பிரஸ் அஜ்மீர் ஷரீஃப் இந்த நாளிலும் வராம நம்ம ரொம்ப தூரம் போறோமே மாலேகான் வரலையும் போறோம் இல்ல இல்ல நீங்க காவின்னு சொன்னதுனால நான் சொல்றேன் காவியா பாவியான்னா நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன் பாவியினுடைய சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி காவி அதனுடைய நீங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து தான் சொல்ல முடியும் நான் அதனாலதான் சொல்றேன் நான் நான் அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் இருந்து தான் நான் அதை பேசுகிறேன் திருசீனிவாசன் முற்றிலுமாக மறுக்குகிறேன் மறுக்கிறேன் பல பல விஷயங்களை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் குறிப்பாக தேசிய கொடியை ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் மதிக்கவில்லை என்று சொல்றார் இந்த விவாதம் ஆர் எஸ் எஸ் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட சாதி என்று வந்து விட்ட காரணத்தினால் அவர் ஆர் எஸ் எஸ்ஸையும் எடுத்திருக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன் தேசிய கொடியை மிக அதிகமாக மரியாதை செய்கிற அமைப்புகள்ல ஆர் எஸ் எஸ் ஒன்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள்ல குறிப்பாக குடியரசு தினம் சுதந்திர தினத்தில் எல்லாம் தேசிய கொடியை ஏற்றி பொதுமக்களை அழைத்து பெரிய விழா மூலம் தாண்டுகிற அமைப்பு ஆர் எஸ் எஸ் இன்னும் சொல்ல போனா ஜோதி பாசு அவர்கள் மேற்கு வங்கத்தினுடைய முதல்வராக இருந்த போது தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் அவர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டே வந்தது அவர் தேசிய கொடியை ஏற்றுவதில்லை என்று சொல்லி அதனால மார்க்சிஸ்ட் முதலமைச்சர் வேண்டும் என்றால் தேசிய கொடியை ஏற்றவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை சந்தித்திருக்கலாமே தவிர ஆர் எஸ் எஸ் எப்போதும் தேசிய கொடி அவமதித்தது என்பதற்கான வரலாறு இல்லை பல இடங்களில் தேசிய கொடியை காப்பாற்றுவதற்கு உயிர் துறந்த ஆர் எஸ் எஸ் பயன் சேவர்கள் உண்டு ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை நாம் அரசியல் சாசன சட்டத்தின் பேரில் தான் நாம் அமைச்சர்கள் பதவியேற்கிறார்கள் பிரதமர் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால அரசியல் சாசன சட்டம் தான் நமக்கு வழிகாட்டியாக நாம் கொண்டிருக்கிறோம் எந்த இடத்திலுமே இது வந்து சமஸ்டி அரசியல் நமது நாட்டில் பிரதமர் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடாது என்று ஆர் எஸ் எஸ் தலைவரோ பாரதிய ஜனதா கட்சியோ கூறியதில்லை 
வேண்டுமென்றால் அதை ஒரு சின்ன விவாதமாக்கி மத்திய அரசாங்கத்திற்கு என்ன அதிகாரங்கள் இருக்க வேண்டும் மாநில அரசாங்கத்திற்கு என்ன அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய கருத்துக்களை அவர்கள் சொல்லியிருக்கலாமே தவிர அவர்கள் சமஷ்டி சிஸ்டத்திற்கு எதிரானவர்கள் என்ற வாதம் தவறானது என்பதுதான் நான் நண்பர் கனகராஜ் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் நாம் இதை விரும்புகிறோம் காங்கிரஸ் அரசாங்கம்தான் இந்த நாட்டில் உள்ள மாநில அரசாங்கங்கள் எல்லாம் மதிக்காமல் மாநில உரிமைகள் எல்லாம் மதிக்காமல் அவர்களை நசுக்கிய ஒரு வரலாறு உண்டு பல மாநில அரசாங்கங்களை கலைத்த வரலாறு உண்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருந்த போது மாநில அரசாங்கங்களுடைய உரிமைகளை நாம் மதித்திருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்த போது அதிமுகவோட அழுத்தத்தையும் தாண்டி அந்த ஆட்சியை கலைக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி அதற்காக தன்னுடைய ஆட்சியை விலை கொடுத்தவர் அட்டல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் அதனால மாநில அரசாங்கம் மாநில உரிமைகளை மதிக்காத கட்சி பிஜேபி என்று சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை காதி என்பதும் பாதி என்கிற வார்த்தையும் இந்த இடத்துல ஒரு அரசியல் பிரச்சனையாக நாம் பார்க்காமல் காதி என்பதை ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தின் அடையாளமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த அர்த்தங்கள் இருக்காது என்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் இல்ல அதாவது நான் மரியாதைக்குரிய சீனிவாசன் அவர்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் பஞ்சாப் தாட்ஸ்ல எம் எஸ் கோல்வால்கர் எழுதுனதுல ஃபார் யூனிட்டரி ஸ்டேட் என்கிற ஒரு சப்ஹெட்டிங்ல இப்படி எழுதப்பட்டு இருக்கிறது எனவே தமிழ்ல தமிழ்ல அதனுடைய சாராம்சத்தை தமிழ்ல அதனுடைய சாராம்சம் என்னன்னு சொன்னா இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த சமஷ்டி அமைப்பு என்பது இந்தியாவினுடைய ஒற்றுமைக்கு ஊறு விளைவிக்கும் எனவே ஒரு ஒற்றை அரசாங்கம் என்பது வேண்டும் அதற்காக அரசியல் சட்டத்தை திருத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது இன்னொரு பக்கத்திலே நான் சொல்றேன் நாங்க ஹிந்தி திணிப்பு சமஸ்கிருத திணிப்புன்னு சொன்னா பல நேரங்களில் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க அது எதை நோக்கி போகும் என்று சொல்லும் எம் எஸ் கோல்வால்கர் அதிலேயே எழுதியிருக்கிறதுல இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி என்கிற சப்டைட்டிலோட வர்றதுல அவர் என்ன சொல்றாருனா இயல்பாகவே நாம் சமஸ்கிருதத்தை தான் நம்முடைய தேசிய மொழியாக தொடர்பு மொழியாக வைத்திருக்க வேண்டும் மாறாக இப்போது அது புழக்கத்தில் இல்லாததால் அது புழக்கத்துக்கு வருவரைக்கும் ஹிந்தியை அப்படி இணைப்பு மொழியாக நாம பயன்படுத்துவோம் ஆனா பைனலா சான்ஸ்கிரிட் தான் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் லாங் லீவ் ஆல் லாங்குவேஜஸ் என்பதற்கு மேலே இருக்கிற பத்தியில் இது இருக்கிறது கோபாலபுரத்தை பத்தி எனவே நான் வந்து நான் வந்து எதையும் அதே போல கோபாலபுரத்தை பத்தி பேசும்போது கோல்வால்கரை பத்தி பேச நான் இப்பவும் சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை ஆர் எஸ் எஸ் அலுவலகம் எதிலும் எந்த இடத்திலும் கொடி ஏற்றப்பட்டது கிடையாது ஜோதி பாசு அப்படி நாங்க கொடியேற்ற மாட்டோம் சொன்னது கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினாலு ஆர்கனைசர் பத்திரிகையில் மூவர்ண கொடியை நாங்கள் ஏற்கவும் மாட்டோம் மதிக்கவும் மாட்டோம் என்று உங்க ஆர்கனைசர் பத்திரிகையில் எழுதியிருப்பது என்பதும் வரலாறு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு முன்னால நீங்க ஒருபோதும் ஆர் எஸ் எஸ் அலுவலகத்தில் அந்த கொடி ஏற்றப்படவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேசுவோம் கோபாலபுரத்துல தொடங்கி கோல்வால்கிட்ட போனதுனால நம்ம ஊர் பஞ்சாயத்தை கொஞ்சம் பேசுறது குறைஞ்சு போச்சு ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் சென்னை ரேஸ் பேங்க் எக்ஸாம் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் வழங்கும் காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது திரு அன்பராசா எதிர்கட்சிகளை அளிப்பதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி காய்களை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்கிறார் அதிமுக விஷயத்துல என்ன நடக்குது சிலர் விமர்சிக்கிறார்கள் இன்னைக்கூட டிடிவி தினகரன் பேசும்போது சொந்த அச்சத்தின் காரணமாக எங்களை விலகிருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களை அவர் விமர்சிக்கிறார் சொந்த அச்சம் விரைவில் அவங்களுக்கு நீங்கிடும் ரெண்டு மாதத்தில் நீங்கிடும்னு சொல்கிறார் இந்த அச்சம்ன்றது யாரை கண்டு எதை அவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை எதற்காகவும் நாங்கள் அஞ்சுவது இல்லை அது அஞ்சுவது அஞ்சாமல் பேதமே இல்லையா இப்போ அண்ணன் பேசும்போது சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் போய் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களே சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் விமர்சனம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுருப்பேன் இப்போ நம்ம ஒன்றுமே கேட்கல இவ்வளோ நிதி உங்களுக்கு தர வேண்டும் இருக்குது இப்போ நம்ம செலவழித்த நிதியே அவங்க தர வேண்டும் இருக்குது பதினேழாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபா வந்து மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஒதுக்கீடு எங்களுக்கு வந்து ஒதுக்கீடு ஒதுக்கீடு வந்துடும்னு எதிர்பார்த்து நாங்கள் மாநில அரசு நிதியிலேருந்து செலவழித்தது அதை நாங்கள் நாலு அமைச்சர் போய் கேட்குறோம் ஒன்றும் இல்லை நிதியமைச்சர் போயிருக்கிறாரு தங்கமணி போயிருக்கிறாரு நம்ம இவர் நம்ம இவர் போயிருக்கிறாரு நம்ம தம்பிதொடர் போயிருக்கிறாரு வேணுகோபால் போயிருக்கிறாரு இவங்கெல்லாம் போய் நிதியமைச்சரை பார்த்து எங்களுக்கு இதை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறோம் அப்போ வந்து ஒரு அரசுக்கு அரசு சுமமான உறவு வச்சுக்கிறணும் இல்லை அது நிர்வாக நிதி ஒதுக்கீடு சார
அதில் அவங்க அதுக்கு பதில் கூட அனுப்பல இதை ஏற்க முடியாது அப்போ குடியரசுத் தலைவருக்கும் பரிந்துரை பண்ணி அனுப்பல ஏற்க முடியாதுன்னு நிராகரிக்கவும் இல்லை அது ஏன் நிராகரிச்சிங்க ஏன் எட்டு கோடி பேர் கொண்ட ஒரு மா மாநிலத்தினுடைய ஒரு தீர்மானத்துக்கு இவ்வளோதான மதிப்பு அப்படின்னு ஏன் அதிமுக தரப்பில் பெரிய கேள்வி முதலமைச்சரே மறுபடியும் கேட்டிருக்காரு திருப்பி திருப்பி முதலமைச்சர் போகும்போது அதை பற்றி பேசியிருக்கிறார் அது பத்திரிகையில் செய்தி அவங்களுக்கு முதலமைச்சர் மறுபடியும் போய் கொடுத்த மெமோனோ டியோ லெட்டர்லையோ அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதுவும் பத்திரிகையில் செய்தி அவங்களுக்கு நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர் நம்ம செக்ரட்டரி ராதாகிருஷ்ணன் அவங்கெல்லாம் போய் அங்கங்கே அதிகாரிகளை பார்த்து வற்புறுத்தியிருக்கிறாங்க அந்த சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சரை பார்த்துருக்குறாங்க ஒரு மாநில அரசாங்கம் கொடுத்த இந்த ரெசல்யூஷனை ஏன் நீங்கள் மதிக்கலை ஏன் நீங்கள் அனுப்பலை எங்களுக்கு உடனடியாக அந்த குழுக்கன்று கேட்டிருக்காங்க நம்ம கேட்க தானே முடியும் அவங்க கொடுக்க முடியாதுங்கிற ஒரு பிடிவாதத்திலையும் கொள்கை பிடிவாதத்திலையும் இருக்கிறவங்கள என்ன பண்ண முடியும் கோர்ட்டு வந்து நீங்க வந்து காவிரி விஷயத்துல வந்து நீங்க இது நடுவர் மன்றம் அமைக்கணும் இது இது அமைக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கு இது வரையும் அவங்க செய்யல ஒன்னும் செய்யல இப்ப இருக்கிறது ஒன்னும் செய்யல அதுக்கு நீங்க நீங்க என்ன பண்ண முடியும் நீங்க என்ன செய்ய முடியும் நாங்க என்ன கையறு நிலைய சொல்றீங்க அதாவது இப்ப நீங்க வந்து விவசாயிகள் அங்க போய் உட்கார்ந்து போராட்டம் பண்ணாங்க இல்ல திமுக திமுக ஆட்சியில இதே மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறையில காங்கிரஸ் அங்க ஆட்சியில் இருக்கும் போது கருணாநிதி அவர்கள் கடிதம் எழுதும் போது கடிதம் எழுதினால் மட்டும் போதுமா ஒரு முதலமைச்சரின் பணி தொடர்ந்து கடிதம் எழுதுவது தானா அப்படின்னு அதிமுக ஜெயலலிதா அவர்கள் விமர்சிச்சாங்க இல்ல நாங்க என்ன சொன்னோடு நிற்கவில்லை முதலமைச்சரும் நேரடியாக போய் இந்த பிரச்சனையை கேட்கிறார் முதலமைச்சரும் பிரதமரை சந்தித்து பேசுகிறார் முதலமைச்சர் நேரடியாக நீட் தேர்வு குறித்து விவாதிப்பதற்கு முதலமைச்சரும் அவருடைய மச்சான் மாணிக்கமும் விரைவரும் சேர்ந்து நீட்டு தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று விவாதித்தார்கள் அது ஊருக்கே தெரியும் மச்சானை கூட்டிட்டு போய் என்ன விவாதிக்க முடியும் நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும் விவகாரத்தில் அதிமுகவும் பாஜகவும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு செய்வது பச்சை துரோகம் தீர்மானம் போட்டு பதினாறாம் தேதி ரெண்டாவது மாசம் தீர்மானம் போடுறீங்க இந்த நாட்டில் தீர்மானம் குடியரசுத் தலைவருக்கு போனதான்னு கேட்டு அறிகிற துப்பு கூட தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சருக்கு இல்ல எத்தனாவது கணித்துல போட்டு போறாரு மாளிகை <laughs> 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 அதையும் தாண்டி மத்திய அரசர் கேட்க தாங்க முடியும் அடிக்க தாங்க முடியுமான்னு கேட்கிறாருல்ல உச்ச நீதிமன்றத்துல நீட் தேர்வு இந்த மாதம் ஏழாம் தேதி நடந்தது கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி நடக்கிறப்ப இவ்வளவு வழி இருக்கிறது எட்டு கோடி மக்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய சமூக நீதிக்கு சவுக்கடி கொடுக்க நினைக்கிறது பாஜக மதவாத அரசு அதை எதிர்த்து இந்த ஆட்சி போட்டியிட நீதிமன்றத்துல ஏழாம் தேதி தேர்வு நடக்குது உடனடியாக அந்த ஏழாம் தேதிக்கு முன்னாடி வழக்கம் நடத்துங்கன்னு மூணாம் தேதி வந்த வழக்குல ஏழாம் தேதி கேட்காம இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இருபத்தி மூணாம் தேதி பார்த்து நீங்க செய்யுங்க எஜமானு உச்ச நீதிமன்றத்துல தேதி வாங்கியது தமிழக அரசு இது ஆதாரபூர்வமான உண்மை இவங்க என்ன செஞ்சாங்க நீட் தேர்வு பற்றி இருக்கிறது தம்பிதுரை சொல்லலாம் அன்வர் ராஜா சொல்லலாம் மற்றவர்கள் சொல்லலாம் எல்லாரையும் சொன்னா நாளைக்கு அன்வர் ராஜாவை கேட்டா அவருக்கு எங்களுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நான் கேட்பது என்னுடைய முதலமைச்சர் என்னை ஆளுகிற முதலமைச்சர் அங்க கேரளால தீர்மானம் நடக்குது பிரணாய் சொல்றாரு இது என்ன நியாயம் கேட்கிறாரு மேற்கு உங்க பற்றி எறியுது அசாம் கொழுந்து விட்டு நீ என்ன பண்ற எனக்கான முதலமைச்சர் நான் சாப்பிடுற சாப்பாடு மத்திய அரசு நீ சாப்பிடாதன்னு புடுங்குறப்ப என்னை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிற முதலமைச்சர் கேள்வி கேட்க வேண்டுமா வேண்டாமா நீ வந்து ஒரு குறைந்த வச்ச நான் சொல்றேன் இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்றேன் இன்னைக்கு அவசரமா மத்திய அமைச்சரவை சட்டமன்றத்தை கூட்டுறாங்கல்ல எதுக்கு மானிய கூறி விவாதிக்கிறதுக்கா மத்திய அரசு கூட்டு சொல்லிருக்கு ஜிஎஸ்டி மசோதாவுக்கு உடனே ஒப்புதல் போட்டு அனுப்புன்னு மாட்டு இறைச்சிக்கு தீர்மானம் போட முடியாது நீட் தேர்வை வலியுறுத்த முடியாது இங்க போராடி கொண்டிருக்கிறவனுடைய குறவலை நெறிக்க முடியும் ஆனால் ஜிஎஸ்டிக்கு ஒப்புதல் உடனே வழங்க முடியும் மேல வந்து அமலாக்க பிரிவு சோதனை நடத்தி கொண்டிருக்கிற போது கீழே உட்கார்ந்து கூட்டணியை பேசி அறுபத்தி மூணு இடங்களை தானமாக கொடுத்து அடிமை சாசனம் ஆட்சி நடத்தி 
மிக <laughs> 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 பழனிச்சாமி முதலமைச்சர் பழனிசாமி அவர்கள் செய்து வருகிறார் அதுதான் உண்மையை தவிர நீங்கள் நினைப்பதை போல நீங்கள் நினைப்பதை போல அல்ல நீட் தேர்வு சம்பந்தமாக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போடாமலோ அல்லது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமலோ இருந்தால் நீங்கள் கேட்டிருக்கிற கேள்வி கரெக்ட் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போட்டிருக்கிறோம் இங்கிருந்து அங்கு போய் கொடுத்திருக்கிறோம் உடனடியாக நீங்கள் ஜனாதிபதிக்கு அனுப்புங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் சண்டித்தனம் செய்கிறது மத்திய அரசு அதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் நீங்கள் உடனடியாக நீங்க அனுப்புங்கள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை அவர்கள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கொள்கையை கொள்கையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சமூக நீதிக்கு எதிரானது சமூக நீதியை பற்றி நீங்கள் பேசுவது என்பது நான் நிச்சயமாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்பது எங்கள் அம்மா தான் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தந்தது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் நீங்கள் தரவில்லை நாற்பத்தி எட்டு நீங்கள் நின்று கொண்டீர்கள் அதற்கு பிறகு பத்தொன்பது சதவீதத்தை கூட்டி அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடை கொடுத்தது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அதற்கு பிறகு அதற்கு தொண்ணூத்தி நாலில் சோதனை வந்தது பொருளாதாரீடு <laughs> 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 எல்லா தலைவரும் எடுத்து சொன்னதற்கு பிறகு அதனுடைய ஆழத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு இடஒதுக்கீடு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஒரு பெரிய ஹைக்கை ஒரு வரி சேர்த்துக்கணும் ஒரு தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு தேர்தல் தோல்வி அதனால ஏற்பட்ட தோல்வி இல்ல மதுவில கமல் நடத்தினால் ஏற்பட்ட தோல்வி அதெல்லாம் இல்ல ஒரு ஹைக்கு பிறகு பரவாயில்லை ஒரு தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகாவது அதை ஒப்புக்கொண்டு மாற்றிக்கொள்கிற தன் ஒரு தன்மை பெருந்தன்மை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர்களுக்கு இருந்தது நம்புகிறேன் <laughs> சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்று ஒரு பட்டம் கொடுத்தார் எனவே நாங்கள் சமூக நீதியை காப்பதிலோ அல்லது சமூக நீதியை மக்களை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை உயர்த்தி கொண்டு வருவதிலோ யாருக்கும் நாங்கள் சாய்த்தவர்களை இன்னும் சொல்ல போனால் முன்னணியில் நிற்பது அதிமுக தான் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நம்ம வந்து இந்த கோபாலபுரம் ராயப்பேட்டையில் நடந்ததை தொடர்பிட்டு நம்ம ரொம்ப தூரம் ரொம்ப தூரம் பிரச்சனை குடிக்க போறாரு ரொம்ப பழைய வரலாறு போறோம் எண்பது எழுபத்தி எட்டு நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த விவகாரத்தை பேசுவோம் திரு கனகராஜ் நாட்டை காவி மயமாக்கும் முயற்சியை இந்த அரசு செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கு பேசிய எல்லா தலைவர்களும் பேசுகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி உங்கள் மதிப்பீட்டின்படியே வலிமையான கட்சி அல்ல அப்போ பாஜகவை கூர்மைப்படுத்தி அகில இந்திய தலைவர்கள் எல்லாம் அழைத்து ஒரு கூட்டம் நடத்தி அதில் எல்லோரும் சூடுரைக்கிறது அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இது தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட என்ன ஆதரவை உங்களுக்கு இந்த இதை இந்த கருத்தியலுக்கு பெற்றுத்தரும் இல்லை அதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஏற்கனவே நான் சொல்லணும்னு அது தோல டிகேஆர் எழுதுறதுக்கு தான் அவர் எழுதியிருந்தார் ஒன்று ரெண்டாவது திரு அன்வர் ராஜா அவர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் காவிரி பேசியில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா கொடுங்கன்னு கேட்குறத நீங்கள் தன்மையாக கேட்கலாம் ஆனால் ரேகாவுக்கோ மற்றதுக்கோ கொடுக்கறது உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் அது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது அதை கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது 
இது போறதுக்கு முன்னாலான அமைச்சர்கள் போய் உட்கார்ந்து நிதியமைச்சரை ராயப்பேட்டை வந்துரும் தமிழ்நாட்டுல அதுக்கு தான் நாலு அமைச்சர்கள் உட்கார்ந்து நிதியமைச்சரை பார்த்து பேசிட்டு இருக்காங்க கொடுங்க உடனே கொடுங்க தமிழ்நாட்டுல என்ன வழிமுறையில கேட்கணும் நீங்க கமிஷ் கட்சி சொல்லட்டும் எப்படி கேட்கணும் எல்லா கட்சியும் கூட்டு பேச சொல்லுங்க பேச சொல்லுங்க என்ன எல்லா கட்சியும் பேசுறதுனால என்ன வந்திர போகுது இதுல என்ன நீங்க நீங்க நாங்க இல்ல இல்ல நீங்க தான் இப்ப சொன்னீங்க அம்மா அத்தனை கட்சியவும் கூட்டிட்டு போய் அது வந்து அரசியல் சாசன திருத்தத்துக்கு அரசியல் அரசியல் சாசன திருத்தம் அரசியல் சாசன திருத்தம் இன்னைக்கு போகுது சார் நீட்டு தேர்வுக்கு பின்னால அது இல்லாம போக போகுது நீங்க என்ன செய்யறது சொல்லுங்க அது வேற விஷயம் நீங்க இப்ப கேட்டீங்க இன்னைக்கு ஒரு சீரியஸான விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கு ஏதோ அது தமிழ்நாடு குறித்த பிரச்சனை இல்லை ஒரு இப்போ மரியாதைக்குரிய சீனிவாசன் போன்றவர்கள் பேசுகிற போது அமைதியாக பேசுறாங்க ஆனா பிஜேபியினுடைய பல விவாதத்துக்கு வருகிறவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவங்க வந்து நெறியாளர்களை மிரட்டுவது அந்த சேனலில் மிரட்டுறது நடக்கும் முந்தா நாள் நடந்தது நான் நினச்சேன் கட்டாய ரெய்டு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் இன்றைக்கு என்டிடிவி ஒரு ரெய்டுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது உங்களுக்கு சமூகத்தின் நீங்கள் ஜனநாயகத்தினுடைய ஒவ்வொரு மாண்பு அது ஜனநாயகம்னா அது வந்து பாராளுமன்றத்துக்குள்ளே அது சட்டமன்றத்துக்குள்ளே அடங்கி இருக்கலை சமூக வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு அம்சத்திற்குள்ளும் அது இருக்கிறது அதை பாதுகாப்பது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க கேட்டீங்க தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்லாம் நான் இது பண்ணல நீங்க தானே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் தீர்மானிக்கும் சக்தி இல்லை கால ஒன்ற முடியாது அப்படின்னு நீங்க தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா நான் 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 அப்படி சொல்லல நான் அப்படி சொல்லல அவர்கள் மிக திறமையாக இப்போ நீங்க வந்து தீன்தயாள் உபாத்தியாயா நூற்றாண்டு விழான்னு சொல்லி மத்திய அரசு ஒதுக்குற ஃபண்டை எல்லாம் நீங்க சங் பரிவார் மூலமாக அவர்களுடைய பிரச்சாரத்துக்கு அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் நீங்க தனித்தனியா ஜாதி ரீதியா இருக்கிற தலைவர்களை எல்லாம் பார்த்து அவர்கள் பணம் கொடுக்கறவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து வேற மாதிரியான சலுகைகள் தர்றவங்களுக்கு அதை கொடுத்து அவங்க பல இடத்துல செஞ்சவங்க தானே ஜாட்டுக்கு அப்படி சொன்னாங்க இப்போ சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு பட்டேலுக்கு அப்படி சொன்னாங்க சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு குஜாருக்கு அப்படி சொன்னாங்க சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தேர்தலுக்கு முன்னால் இப்படி ஒரு வாக்குறுதியை கொடுப்பார்கள் அது மாதிரி தமிழகத்தினுடைய பல்வேறு செக்ஷன்ஸுக்கும் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க எனவே அது ஒரு பேராபத்து இப்போ மூணு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சுங்க மூணு வருடம் முடிந்த பிறகு தைரியமாக ஒரு அரசாங்கம் என்ன சொல்லணும் நான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லணும் அது சொல்ல முடியாத காரணத்தினால் தான் அன்னைக்கு இந்த மாடு விற்பனை சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனையை முன்னுக்கு கொண்டு வந்து அதை டைவெர்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அத்தனை வகையிலும் தோல்வியுற்ற ஒரு அரசாங்கமாக அது இருக்குது ஆனாலும் அது தொடர்ச்சியாக தேர்தல்களில் வெற்றி பெறுது காரணம் வந்து எப்போதுமே இந்த மாதிரியான தன்மையுடைய ஃபேசிஸ்ட் நேச்சர் உள்ளவங்களுக்கு எப்போதும் என்னென்னா அடிப்படையான விஷயங்களில் இருந்து இன்னொரு விஷயத்துக்காக மக்களை கவலைப்பட வைப்பது என்பது இயல்பு எனவே ஒரு இடத்துல பிஜேபி இருக்கா இல்லையாங்கிறதல்ல பிரச்சனை பிஜேபி அது ஆர்எஸ்எஸ்ஸால் இயக்கப்படுகிறது அது எத்தனை அபாயகரமானது இந்தியாவை எவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்திய மக்களுடைய ஒற்றுமையை எப்படி சீர்குலைக்கும் திரும்ப கொண்டு வர்றது எவ்வளவு கஷ்டம் என்று கிடைக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ப்பிலும் நீங்கள் பேச வேண்டும் மக்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் மக்களை அதற்கு எதிராக திரட்ட வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமானது எனவே நீங்க வந்து இப்ப கூட நீங்க சொன்னீங்களா அது வெறும் எதுகை மூளை என்று மட்டும் இந்த இப்படித்தானே பேசுவாங்க அவங்க அச்சேதின் மேக் இன் இந்தியா ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா சிட் டவுன் இண்டியா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை வச்சுக்கிட்டே கொஞ்சம் காலம் ஓடும் அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அது குறித்து பேச மாட்டார்கள் நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு பிரதமர் ரொம்ப நேர்மையாக என்ன சொல்லணும் நான் முயற்சித்தேன் என்னால் முடியவில்லை இப்படி பேசணுமா இல்லையா ஒன்றரை மடங்கு விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் இவ்வளவு ஃபண்டு ஒதுக்கலாம்னு நினச்சேன் என்னால் முடியலைன்னு ஒருத்தர் சொல்லலாம் ஆனால் அவர் அப்படி சொல்லலை ஆறு மாதத்துக்குள்ள எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் அப்போ அது சாத்தியமில்லை என்று சொன்னார் இப்போ வேலை வாய்ப்பு ஒரு பெரிய பிரச்சனை குற்றச்சாட்டுகள் இல்ல கனகராஜ் அவர்கள் குறிப்பிட்டு என்ன குற்றம் சொன்னார் என்று தெரியவில்லை தமிழகத்தில் ஜாதி கட்சிகளே அல்லது ஜாதிய தலைவர்களை பாரதிய ஜனதா கட்சி ஏமாற்றுகிறது என்று ஒரு குற்றம் சொன்னார் அது தவறு என்று சொல்கிறேன் ஜாட் சமுதாயத்தை பொறுத்தவரை சென்ற பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக ஜாட் சமுதாயத்திற்கு ஓபிசி அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி 
ஓபிசி கமிஷன் அதை கொடுக்க முடியாது என்று மறுத்தும் கூட அந்த சமுதாயத்திற்கு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய துறை மூலமாக அறிவித்தது காங்கிரஸ் அரசாங்கம் தேர்தலை மனசில் வச்சு அதற்கப்புறம் அது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த ஜாட் சமுதாயத்திற்கு கொடுத்தது செல்லாது என்று சொல்லி அதை தடை செய்தார்கள் இந்த தவறுகளை படிப்படியாக செய்து வந்திருக்கிறது காங்கிரஸ் சர்க்கார் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி எந்தெந்த மாநிலங்களில் ஆட்சி புரிகிறதோ அங்கே எல்லாம் ஜாதிய சமுதாயங்களுக்குள் இலக்க இணக்கம் கொண்டு வருவதற்கும் அவர்களோட பூசல்களை குறைக்கவும் தான் நான் முயற்சி செய்து இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் கூட கனகர நண்பர் கனகராஜ் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தணும் எந்த ஜாதிக்கு நாம என்ன கோரிக்கையை பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்லி ஏமாற்றி வருகிறது என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ தேவேந்திர குல வேளாளர் என்ற ஒரு சமுதாயம் அவர்கள் ஷெடியூல் காஸ்ட் பட்டியலில் இருக்கிறாங்க அவர்களது ஏழு சமுதாயத்தினுடைய உட்புரிவுகளை ஒன்று சேர்த்து ஒரே பொது பெயர்ல தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த கோரிக்கையை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது இப்போது அதற்காக மத்திய அரசாங்கத்திலும் அதற்காக கமிட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு பணி நடந்து வருகிறது இன்று பத்திரிகைகளில் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த விஷயத்தில் தலையிட்ட பிறகுதான் அந்த சமுதாயத்தை தேவேந்திர குல வேளாளர் என்ற அந்த அங்கீகாரத்துடன் பத்திரிகைகளை பெயரை பயன்படுத்துகிறார் மாநில அரசு பரிந்துரைக்க வேண்டாமா ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியே பாரதிய ஜனதா கட்சி போன்ற ஒரு அரசியல் கட்சி அவசியம் இல்லை இதற்கென்று அது தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்றி செல்லும் அந்த சமுதாயத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் எல்லாம் சந்திக்கும் அதற்கப்புறம் இந்த முடிவு வரும் மாநில அரசாங்கத்தின் பரிந்துரையும் இதற்கு சாதகமாகத்தான் இருக்கும் அது கொண்டும் பெரிய மாற்று இல்லை ஒரு சமுதாயம் எந்த பெயரில் தன்னை அழைக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறதோ அந்த பெயரில் அந்த சமுதாயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்த அரசாங்கமும் தடையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை பிஜேபி ஏற்றுக்கொள்கிறது ஆனால் இது போன்ற விஷயங்களை வரும்போது எண்ணிக்கையில் சிறுபான்மையினராக இருக்கக்கூடிய குறும்பர் போன்ற ஒரு ஆடு மேய்க்கும் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு எண்ணிக்கையில் சிறுபான்மையினராக இருக்கக்கூடிய சமூகத்தினருடைய கோரிக்கைகள் எம்பிசி பிசி பட்டியலிருந்து எங்களை எஸ்சி எஸ்டி கொண்டு போங்கன்னு சொல்லி சொல்லி மாநில அரசு பரிந்துரை கொடுத்து மாநிலத்தின் பரிந்துரையை மத்திய அரசு கடந்த காலத்தில் ஏற்காமல் இருந்து வரக்கூடிய நிலைமையில புதிதாக ஒரு கம்யூனிட்டியை நீங்க சேர்க்கணும் சொல்றது அரசியலுக்காக அப்படின்ற விமர்சனம் வராதா திரு சீனிவாசன் இல்லை நீங்கள் முதல்ல இந்த அடிப்படையே தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எம்பிசியிலேயோ பிசியிலேயோ இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தை எஸ்சி பட்டியலில் சேர்க்க முடியாது அதே மாதிரி எஸ்சி பட்டியலில் இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தையும் அதிலிருந்து வெளிக்கொண்டு வருவதும் அரசியல் சாசன அளவில் முடிவு செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் அந்த சமுதாயத்திற்கென்று ஒரு பெயர் பாரம்பரியமாக இருப்பதை அந்த பெயர் சொல்லி அழைக்கிற விஷயத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி அங்கீகரிக்கிறது என்று தான் நான் இங்கே சொல்ல வருகிறேன் இது அந்த கிளாசிபிகேஷனுக்குள்ள தலையிட நாம விரும்பலை ஆனால் இப்போது நண்பர் கனகராஜ் அவர்கள் சொன்னார் பாரதிய ஜனதா கட்சி போன்ற பாசிச அமைப்புன்னு சொல்லி நூறு வருஷமா இந்த கம்யூனிச நண்பர்கள் எல்லாம் பாசிசம்னு சொல்றாங்க பியூடல்னு சொல்றாங்க பிரபுத்துவம் அரை நிலப்பிரபு நிலப்பிரபுத்துவம் காலனி ஆதிக்கம் கிளாஸ் வார்னு சொல்றாங்க கனகராஜ் அவர்கள் அவங்க சிலபஸை இன்னும் மாத்தி கொள்ளவே இல்லை இன்னைக்கு கம்யூனிசம் பேசுகிற இந்திய நண்பர்கள் எல்லாம் உலகம் எல்லாம் கம்யூனிஸ்டனுடைய கேரக்டர் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் அது எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை என்பதனால் தான் அவர்களுக்கு இங்கே தொடர்ந்து தோல்வி கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பிஜேபிக்கு வெற்றி கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அதனால இந்த நடைமுறை யதார்த்தத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சித்தாந்தங்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதால் தான் இந்த வெற்றியை தவிர இது ஏதோ மக்களை ஏமாற்றுகிறோம் என்று சொல்ல முடியாது இப்ப தமிழ்நாட்டில் பிஜேபிக்கு இன்னும் முறைய வெற்றி சிலபஸ் மாத்தாமல கேரளால ஜெயிச்சிருக்காங்க திரு சீனிவாசன் நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைய பகுதியில் இருக்கிறோம் எல்லாம் வெற்றி கிடைப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு ஒரு பயம் என்னவென்றால் அடுத்து திரிபுரா மேற்கு வங்காளம் போன்ற மாநிலங்களில் கூட பிஜேபி திரிபுரா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இப்ப குடுக்கறீங்க நீங்க ஓட்டு குடுக்கறத பத்தி ஓட்டுக்கு காசு குடுக்கறத பத்தி பேசுறீங்க சிபிஎம் குடும்பம் ஒண்ணு வெளியே வந்துட்டா ஒரு லட்சம் ரூபாய் குடுக்கறன்னு பேசுறீங்க இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க உங்க தலைவர்களா இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க பணத்தை கொட்டுகிறீர்கள் நீங்க தேர்தல் அப்போ கொடுக்காம இருக்கலாம் நீங்க இதுதான் உங்களுடைய வழிமுறையா இருக்கு திருக்குவலை நீங்க இப்ப சமீபத்துல திருக்குவலை டு திரிபுரா போயிட்டு இப்ப மணிப்பூர்ல அவங்க பேசுறாங்க காங்கிரஸ்ல இருக்கிற ஒருத்தரை கூட்டு வந்து இல்ல அப்படித்தான் உங்களால முடிஞ்சது உத்தராகண்ட்ல இப்போ உங்க அமைச்சரவையில் இருக்கிறதுல ஆறு பேர் காங்கிரஸ் அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் விலை வைத்து வாங்குவதை தவிர உங்களால் அங்கே என்ன செய்ய முடிஞ்சது ஆறு பேர் இல்லைன்னு சொல்லுங்க ஆறு பேர்
ஒரு முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் காங்கிரஸ் மணிப்பூர் முதலமைச்சர் காங்கிரஸ்ல இருந்தவரா இல்லையா நிறைவு செய்யணும் திரு சீனிவாசன் சுருக்கமா ஆனா இதுவரைக்கும் வேற கட்சியில இருந்து நீங்கள் நீங்கள் ஆதரிக்கிற எந்த கட்சியில இருந்து மாறி சென்றது இல்லையா மிரேசு இல்லைங்க இது அரசியல் நடைமுறை இந்த நாட்டில் காங்கிரஸ்ல இருந்து பிஜேபி போறது பிஜேபி இருந்து காங்கிரஸ் வர்றது திமுக இருந்து போறது என்ன அண்ணா திமுக இருந்து திமுக பல பேர் வந்தது இல்லையா அவர்கள் அமைச்சர்கள் ஆனது இல்லையா அந்த கட்சிகளை நீங்கள் ஆதரித்தது இல்லையா பாரதிய ஜனதா கட்சி மீது மாத்திரம் காங்கிரஸ்ல இருந்து வந்த அமைச்சர் என்று விமர்சனம் வைக்கிறீங்களே திமுக இருந்து அண்ணா திமுக போனவங்க அந்த கட்சிகளை திராவிட கட்சிகள் ஐம்பது வருஷமா இந்த ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தமிழ்நாட்டில் சுமக்கிறீர்கள் என்ன காரணம் தொடர்ந்து இந்த திராவிடத்தோடையும் வைக்க மாட்டீங்க கழகங்கள் இல்லா தமிழகம் தமிழகம் முழுவதும் எழுதுறீங்க நீங்க இப்ப சொல்லுங்க அடுத்து வர்ற எந்த தேர்தலையும் எந்த கழகத்தோடையும் அதிமுக திமுக சேர மாட்டோம் அதிமுக எந்த அணியோட சேர மாட்டோம் நீங்க சொல்ல முடியுமா சரி அது வேறொரு விவாதம் சுருக்கமா அப்படி எழுதி போட்டிருக்காங்களே இல்ல எங்களது இறுதி லட்சியம் என்பது அதுதான் என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் அந்த வாய்ப்பு நீங்க கூட தான் தேர்தல் ஜனநாயகத்தை வேண்டாம் என்று சொல்கிற கட்சி பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வதை போல பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் ரெண்டு கழகங்களும் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் எங்கள் இறுதி இலக்கு ஆனால் அந்த இறுதி இலக்கு அடைவது வரைக்கும் ஒவ்வொரு தேர்தலை ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் ஒரு அரசியல் கட்சி என்று வந்து விட்டாலே எங்களுக்கு அது போட்டி கட்சி தான் எந்த கட்சியா இருந்தாலும் பிஜேபி அல்லாத எல்லா கட்சியுமே எங்களுக்கு போட்டியாளர் இறுதி இலக்கை அடைவதற்கு ரொம்ப தொலைவு இருக்கு நம்ம உடனடி இலக்குகளுக்கு போலாம் உடனடியா நான் செய்தி வழிபடணும் உங்க இருவருடைய கருத்தை கேட்டு நிறைவு செய்யறேன் வைர விழா என்ன சாதித்தது இரண்டு வரிகள்ல நீங்களும் அவரும் சொல்லுங்க வைர விழா தேசியத்தை தமிழ்நாட்டில் திராவிடத்தின் திசுவாய் தளபதி ஒருங்கிணைத்திருக்கிறார் நீங்கள் திரும்ப ஆரம்பத்தினுடைய முதல் கேள்வியிலே ஒரு கேள்வி கேட்டீர்கள் தமிழகத்தில் பாஜகவினுடைய பலம் இல்லாத சூழலில் இவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்பு தேவையா என்று கேட்டீர்கள் இந்தியாவில் எங்கே மாநில சுயாட்சியும் மதவெறி ஆட்சியும் தலை தூக்குகிற போது அதை ஒடுக்குகிற ஒரு பணி தமிழகத்தில் இருந்து தொடங்கும் அதை தலைவர் கலைஞர் செய்தார் இன்றைக்கு தளபதி செய்திருக்கிறார் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் தமிழகத்தில் திரண்டு பாஜக அவர்கள் சொன்னார் அல்லவா ஓ கடைசி இலக்கு தமிழ்நாட்டில் கழகங்கள் இல்லை என்று தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியாவை விட்டே பாஜக விரட்டி அடிக்கப்படும் இது நிச்சயம் உங்களுடைய நிறைவு கருத்து ஒரு வந்து இதுல இதில் எனக்கு ஏற்புடையதல்ல ஏனென்றால் ஐந்தாண்டு காலம் பாஜகவோடு உறவு வைத்திருந்தவர்கள் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த கலைஞரும் உறவு வைத்திருந்தார் இப்போது பாஜகவை எதிர்ப்பதற்கு ஒரு அணி திரட்டுகிறார் அதற்காக கலைஞருடைய பிறந்த நாளை பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் அவ்வளவுதான் இதுல இதுல இருக்கிறத தவிர வேற மிகப்பெரிய கொள்கை முடிவை இவர்கள் எடுத்து விட்டார்கள் என்பதை நாங்கள் ஏற்க முடியாது நாங்கள் ஏற்க வேண்டும் நன்றி நன்றி நிறைய பேசியிருக்கிறோம் உங்கள் நாலுவருடைய கருத்துக்கு நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல் திக்கெட்டும் பரவட்டும்